ஹலோ பிரவான் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் காய்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இந்த பெல்லைக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் வீடியோஸ் போடும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு சூப்பரான சாம்பார் ரெசிபி தாங்க பார்க்க போகிறோம் ஆனால் இந்த சாம்பாருக்கு நம்ம பருப்பு எதுவும் போட போகிறது இல்லை சாம்பார் அப்படின்னாவே நமக்கு பருப்பு தான் ஞாபகம் வரும் ஆனால் பருப்பு சேர்க்காத சாம்பார் டிஃபன் சாம்பார் நம்ம இன்றைக்கி செய்ய போகிறோம் இது வந்து வழக்கமாக இட்லி தோசைக்கு எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் செய்வோம் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் சமைக்க தெரியாதவங்க கூட செஞ்சிடலாம் அவ்வளோ ஒரு ஈஸியான ஸ்டெப்ஸ் தான் இது வந்து நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் முக்கியமாக வந்து பேச்சுலர்ஸ்க்குலாம் கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி வந்து நான் ஒரு மூணு தக்காளி எடுத்துருக்கேங்க இந்த மாதிரி தக்காளியை வந்து எடுத்து சின்னதாக ஒரு கீரல் போட்டுக்கோங்க எதுக்குன்னா நம்ம வந்து த அந்த தோலை வந்து நீக்க போகிறோம் இந்த ஸ்கின்னை ரிமூவ் பண்ணுறக்காக தான் வந்து தண்ணியில் போட்டு கொதிக்க விட போகிறேன் ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு நார்மலாக தக்காளியை வணக்கணும் தக்காளி பீசஸ் எப்படி இருக்கும் பட் இந்த மாதிரி செய்யும்போது சூப்பராக இருக்கும் அதுக்காக நல்லா அரைச்சிடலாம் அதை வந்து நான் அரைக்க போகிறேன் ஒரு ஒரு நிமிஷத்துலேருந்து ஒன்றரை நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா கொதி விடுங்க தண்ணியில் ரொம்ப நேரம் இருக்க தேவையில்லை இந்த தோலை வந்து நம்ம நீக்கணும் அதுக்காக தான் இது கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கப்புறமா இந்த ஸ்கின்னை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பிளண்டர்லேயோ இல்லை மிக்சிலேயோ போட்டு நல்ல மையை அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க நம்ம தண்ணியெலாம் எதுவும் விட தேவையில்லை நம்ம தக்காளி தான் அரைக்க போகிறோம் ஸோ ஆல்ரெடி அதில் தண்ணி இருக்கும் ஜஸ்ட்டு வந்து அரைச்சி மட்டும் எடுத்துக்கோங்க தண்ணி விட தேவையில்லை இன்றைக்கி வந்து நான் ஒரு மூணு பேருக்கு சாம்பார் வச்சுருக்கேங்க அதனால் மூணு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் எவ்வளோ பேருக்கு வைக்கிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தக்காளியோட எண்ணிக்கையே கூடவோ குறையவோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இதை வந்து பிளண்ட் பண்ணி எடுத்து தனியாக வச்சிடலாம் இப்போ வந்து ஒரு கடாயை சூடு பண்ணி அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கிட்ட எண்ணெய் விட்டுடலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா கடுகு கடுகு பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா உளுந்தம்பருப்பு அதுக்கப்புறமா சீரகம் இது மூணுமே நான் வந்து அரை அரை டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் கடுகு கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் அரை டீஸ்பூனுக்கு கம்மியாகவே போட்டுக்குங்க இது மூணுமே பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா கருவேப்பில்லை கருவேப்பிள்ளையும் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க நான் ஒரு மூணு பச்சை மிளகாய் கிட்டே ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வர மிளகா கூட ஆட் பண்ணலாம் அல்சர்லாம் இருக்கிறவங்க பச்சை மிளகா அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு வர மிளகா போடலாம் ஆனால் வர மிளகா போட்ட வர மிளகாவில் இருக்கிற டேஸ்ட்டை விட பச்சை மிளகாய் ரொம்ப டேஸ்ட் கொடுக்கும் அடுத்து வந்து ஒரு சின்ன வெங்காயம் ஒரு இருபது கிட்டே ஆட் பண்ணுறேன் ஏன்னா நம்ம இதில் எதுவுமே இருக்காது பிளைனாக இருக்கும் தக்காளியெல்லாம் நம்ம அரைச்சி விட்டனால ஸோ வெங்காயம் இருக்கும்போது சாப்பிடும்போது நல்லா இருக்கும் ஸோ வெங்காயம் வந்து ஒரு இருபது கிட்டே போட்டுக்குங்க அது நல்லா வணங்கினதுக்கு அப்புறமா வந்து தக்காளி அரைச்சி வச்சோம் இல்லையா அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிங்க இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு கொதிக்க விடுங்க அவ்வளோதான் நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ வந்து மஞ்சத்தூள் வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சாம்பார் தூள் வீட்டில் அரைச்சது போடுறேன் வேறு எதுவுமே போட போகிறது இல்லை அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கல்லுப்பு அவ்வளோதாங்க நம்ம சாம்பார் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆயிடும் நல்லா கொதிக்க விட்டு இறக்கணும் அப்படின்னா சாம்பார் ரெடி இதில் பார்த்திங்கன்னா நான் வர மிளகா தூளோ எந்த ஒரு தூளுமே ஆட் பண்ணல வெறும் சாம்பார் பொடி வீட்டில் அரைச்சது மட்டும்தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் காரத்துக்கு நம்ம பச்சை மிளகா போட்டோம் ஸோ நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக எதுவும் போட தேவையில்லை அதுக்கப்புறமா இறக்கும்போது பெருங்காயமும் கொத்தமல்லியும் போட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்மளோட டிஃபன் சாம்பார் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து சாப்பாட்டுக்கு நல்லா இருக்காதுங்க சாப்பாட்டுக்கெலாம் ட்ரை பண்ணிடாதீங்க சாம்பார்னு சொல்கிறேன்ட்டு இது வந்து இட்லி தோசைக்கு செம்ம சூப்பராக இருக்கும் ஸோ ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு உங்கள் கமெண்ட்ஸை எனக்கு வந்து சொல்லுங்கள் இன்றைக்கி வீடியோவை இதோடு முடிச்சுக்கலாம் நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம் அன்டில் தென் பபாய் டேக் கேர்